നമസ്കാരം നഴ്സസ് മോട്ടീവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ടൈപ്സിൽ നേർവസ് ടിഷ്യൂ ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേർവസ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ട്വൻറ്റിയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് നോക്കാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ന്യൂറോൺസ് പല രീതിയിലും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷേപ്പ് ഷേപ്പിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് അഞ്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിയർ ഷേപ്പ്ഡ് സ്ഫെരിക്കൽ പിരമിഡൽ സ്റ്റെല്ലൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പിക്ചർ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും രണ്ടാമത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ പൊളാറിറ്റി എപോളാർ യൂണിപോളാർ ബൈപോളാർ ആൻഡ് മൾട്ടിപോളാർ പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് സൈസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് മൈക്രോ ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂറോൺസ് അത് ചെറിയ ന്യൂ ചെറിയ സൈസാണെങ്കിൽ മൈക്രോ ന്യൂറോൺസും വലിയ സൈസിന് മൈക്രോ ന്യൂറോൺസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഹിസ്റ്റോളജിക്കലി ദേ ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതിനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈലിനേറ്റഡും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നോൺ മൈലിനേറ്റഡും പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് ഫങ്ഷനലി ദേ ആർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് അത് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സെൻസറി ന്യൂറോൺസും മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആറാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്രീറ്റഡ് അത് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്രിനോജിക് ആൻഡ് കോളിനോജിക് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ഷേപ്പ് ന്യൂറോൺ സെൽസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ മുകളിൽ ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതല്ല ന്യൂറോൺസിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ഓക്കെ അത് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ തന്നെ ഷേപ്പാണ് ഇനി നടുക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഷേപ്പ് മാത്രമാണ് അത് ന്യൂറോൺസ് അല്ല അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാത്രമാണ് ഈ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ ന്യൂറോൺസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും താഴെ ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ലൊക്കേഷനാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മുതൽ നോക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റാറിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെല്ലേറ്റ് ഷേപ്പ്ഡ് ന്യൂറോൺസ് ഓക്കെ ഇതെവിടെയാണ് കാണുന്നത് സ്പൈനൽ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് സെറിബ്രൽ കോട്ടക്സിലാണ് കാണുന്നത് അത് പിറമിഡിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പിറമിഡൽ ന്യൂറോൺസ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ്ഡ് ന്യൂറോൺസ് അത് ഒരു സ്ഫിയറിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് റൗണ്ടിലായിട്ട് സ്ഫിയർ ഷേപ്പ്ഡ് ഇതെവിടെയാണ് കാണുന്നത് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ഓഫ് ദ സ്പൈനൽ കോഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തതോ അത് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുന്നേ അനാട്ടമിയിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് മസിൽസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പിൻഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ന്യൂറോൺസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് സെർബ്രൽ കോട്ടക്സിൽ തന്നെ പിന്നെ അഞ്ചാമത്തത് പിയർ ഷേപ്പ്ഡ് സെൽസ് ഈ പിയറിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ന്യൂറോൺസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പിയർ ഷേപ്പ്ഡ് ന്യൂറോൺസ് ഓക്കെ ഇതെവിടെയാണ് കാണുന്നത് പെർക്കിൻജെ സെൽസ് ഓഫ് ദ സെർബെല്ലം ഓക്കെ പെർക്കിൻജെ സെൽസ് ഓഫ് ദി സെർബെല്ലം അപ്പം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഷേപ്പ് ന്യൂറോൺസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് ഏതെല്ലാം സ്റ്റെല്ലേറ്റ് പിരമിഡൽ സ്പെരിക്കൽ സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ്ഡ് ആൻഡ് പിയർ ഷേപ്പ്ഡ് ന്യൂറോൺസ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ പൊളാരിറ്റി ന്യൂറോൺസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എപ്പോളാർ യൂണിപോളാർ ബൈപോളാർ ആൻഡ് മൾട്ടിപോളാർ അതുപോലെ ഒരു സ്യൂഡോ യൂണിപോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ന്യൂറൈറ്റ്സ് എൻ ഇ യു ആർ ഐ ടി ഇ എസ് ന്യൂറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ന്യൂറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ സെൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രൊജക്ഷൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂറൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂറൈറ്റ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സും ആക്സൺസും ഇവർ രണ്ടാളും ന്യൂറൈറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ബേസ്
എത്രയാ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബൈപോളാർ ന്യൂറോൺസ് ബൈപോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സണും ഒരു ഡെൻട്രൈറ്റും ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ദി സെൽ ബോഡി ടു ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾ സെൽ ബോഡീൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണല്ലോ ഈ രണ്ട് എക്സ്റ്റെൻഷൻസ് ഉള്ള ന്യൂറൈറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസിലായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക ഒരു ഭാഗത്ത് ആക്സണും മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡെൻട്രൈറ്റും ഇത്രയും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ഫോർ എസിമുലേഷൻ ഓഫ് ദ സെൻസസ് അപ്പോൾ ബൈപോളാർ ന്യൂറോൺസ് ആണ് നമുക്ക് സെൻസസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെൻസറി പാത്വേ ഓഫ് സ്മെൽ ടേസ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ടച്ച് കൂടുതലും മെയിൻലി വിഷൻ വിഷൻ നമ്മൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോൺസ് ബൈപോളാർ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലേ റോൺ ഇൻ സെൻസറി പാത്വേ ഫോർ സ്മെൽ ടേസ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ടച്ച് ബട്ട് മെയിൻലി വിഷൻ മെയിൻലി വിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം വൈവക്കലിനെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എം സി ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തത് മൾട്ടി പോളാർ ന്യൂറോൺസ് മൾട്ടി പോളാർ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ ആണ് മൾട്ടി പോളാർ ന്യൂറോൺസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഒരു ആക്സൺ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ഡെൻട്രൈറ്റ്സും ഉണ്ടാകും ആൻഡ് ആക്സൺ ആൻഡ് സെവറൽ ഡെൻട്രൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ഇറ്റ് സോമ സോമ എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ബോഡിയാണ് ഈ സെൽ ബോഡിയിൽ ഒരു ആക്സണും ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഒരുപാട് ഡെൻട്രൈറ്റ്സും ഉണ്ടാകും ഇതാണ് മൾട്ടി പോളാർ ന്യൂറോൺസ് മോസ്റ്റ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് മെനി ന്യൂ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺസ് ആൻഡ് മൾട്ടി പോളാർ അതായത് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസും ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺസും മൾട്ടി പോളാറാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ഓക്കെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഫസ്റ്റിലത്തെ നോക്ക് മൾട്ടി പോളാറാണത് മൾട്ടി പോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സണും ഒരുപാട് ഡെൻട്രൈറ്റ്സും സാധാരണ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈപോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ആക്സണ് മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഡെൻട്രൈറ്റ് ഇനി യൂനി പോളാർ അഥവാ സ്യൂഡോ യൂണി പോളാർ ഇതിൽ രണ്ടിലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്സിനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ആ ആക്സിനിൽ തന്നെയാണ് ഡെൻട്രൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോളാർ ന്യൂറോണിൽ നോക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്സൻസേ ഇല്ല ലാക്ക് ന്യൂറോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൈലിൻ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഷീത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഷീറ്റ് എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ലെയർ ആണ് എവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലെല്ലാം കാണുന്ന നേഴ്സിൻ്റെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരു കവറിങ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ലെയർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഫാറ്റി സബ്സ്റ്റൻസ് പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഫാറ്റി സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ലെയർ ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ സ്പൈനൽ കോഡിലെയുള്ള നേഴ്സിൻ്റെ ചുറ്റും ഉള്ളത് ഓക്കെ ദിസ് മൈലിൻ ഷീത്ത് അലൗസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ക്വിക്ക്ലി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻലി അലോങ് ദ നേഴ്സ് സെൽസ് നേഴ്സ് സെൽസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് എളുപ്പത്തിൽ പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം മൈലിൻ ഷീത്ത് ഈസ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ലെയർ ഓർ ഷീത്ത് made up of protein and fatty substance around the nerves including those in the brain and spinal cord this myelin sheath allows electrical impulses to transmit quickly and efficiently along the nerve cells okay means like that അതായത് ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോഡിലും കാണുന്ന നേഴ്സിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ലെയർ ആണ് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇത് പ്രോട്ടീൻസും ഫാറ്റി സബ്സ്റ്റൻസസും കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് നമ്മളെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസിന് പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഹിസ്റ്റോളജി ന്യൂറോൺസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു മൈലിനേറ്റഡ് ആൻഡ് നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് അതായത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ളതും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്തതും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ളതിനാ മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയും മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്തതിനാ നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ ആ പിക്ചർ നോക്ക് മുകളിലുള്ളതാണ് മൈലിനേറ്റഡ് താഴെ ഉള്ളതാണ് നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സൺ ആക്സണിലാണ് ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ടാകുക ആ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഗ്രീൻ കളറിലാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ളത് അതുപോലെ ആ ഗ്രീൻ
ആണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ഇനി അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് നമുക്ക് നോക്കാം മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് സെൻസറി ന്യൂറോൺ മോട്ടോർ ന്യൂറോണിൻ്റെ അകത്ത് നീളമുള്ള ആക്സൺ ആണ് സെൻസറി ന്യൂറോണിൻ്റെ അകത്ത് ഷോർട്ട് ആക്സൺ ആണ് അതുപോലെ മോട്ടോർ ന്യൂറോണിൽ റിസെപ്റ്റർ ഇല്ല സെൻസറി ന്യൂറോണിൻ്റെ അകത്ത് റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നോക്ക് സെൽ ബോഡി രണ്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെൽ ബോഡി നോക്ക് സെൽ ബോഡി ഓക്കെ സെൽ ബോഡി ടെർമിനൽ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതായത് ഒരു അറ്റത്തായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതിന് ചുറ്റും ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് മോട്ടോർ ന്യൂറോണിൽ പക്ഷേ സെൻസറി ന്യൂറോണിൻ്റെ അകത്തോ സെൽ ബോഡി ഒരു സൈഡിൽ അതായത് അവിടെ മുകളിലായിട്ടാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സെൽ ബോഡിക്ക് ചുറ്റും ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഇല്ല അതാണ് ഒരു ഡിഫറൻസ് പിന്നെ മെനി ഷോർട്ട് ഡെൻഡ്രോൺസ് വൺ ലോങ് ഡെൻഡ്രോൺ അതായത് മോട്ടോർ ന്യൂറോണിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഡെൻഡ്രോൺ ഉണ്ട് പക്ഷേ സെൻസറി ന്യൂറോണിൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റൊരു ലോങ് ഡെൻഡ്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സെക്രീറ്റ് ന്യൂറോൺസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എഡ്രിനേജിക് ആൻഡ് കോളിനേജിക് അതായത് ഇവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി അനുസരിച്ചിട്ട് ന്യൂറോൺസിനെ രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഡ്രിനേജിക് അഥവാ കോളിനേജിക് എഡ്രിനേജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്രിനാലിൻ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എപ്പിനഫ്രിൻ അഥവാ നോർ എഡ്രിനാലിൻ ഓർ ഡോപ്പമിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്രിനാലിൻ എപ്പിനഫ്രിൻ നോർ എഡ്രിനാലിൻ ഓർ ഡോപ്പമിൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് എഡ്രിനേജിക് എന്നും എസിറ്റൈൽ കോളൈനാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് കോളിനേജിക്കും അപ്പം എഡ്രിനേജിക്കും കോളിനേജിക്കും മനസ്സിലായാലോ എഡ്രിനേജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുകളിൽ പറഞ്ഞ എഡ്രിനാലിൻ എപ്പിനഫിന് നോർ എഡ്രിനാലിൻ ഓർ ഡോപ്പമിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും കോളിനേജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്റ്റൈൽ കോളൈന സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ അഡ്രിനേജിക് ആണെങ്കിൽ കോളിനേജിക് ആണെങ്കിലും ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൊക്കേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് ഓക്കെ എന്ത് സിനാപ്സ് പക്ഷേ ഈ അഡ്രിനേജിക്കിൻ്റെ സിനാപ്സ് എവിടെയാണ് എ ജംഗ്ഷൻ പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സൺ ഓഫ് വൺ നേഴ്സൽ ആൻഡ് ദി ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓഫ് എനദർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകും അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നെർവ് ഇമ്പൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂറോണിന് മറ്റേ ന്യൂറോണിലേക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ ന്യൂറോണിന് തട്ടി 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 അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒന്ന് ഒരു നേർവ് നേർവ് സെല്ലിൻ്റെ അതായത് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്സൺ മറ്റേ ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ആ ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്സൺ അടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻഡ്രൈറ്റിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഈ നെർവ് ഇമ്പൾസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കോളിനേജിക്കിൻ്റെ സിനാപ്സ് എവിടെയാണ് ഗാംഗ്ലിയോണിൽ ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം അഡ്രിനേജിക്കിൻ്റെ സിനാപ്സ് എവിടെയാണ് ജംഗ്ഷൻ പോയിന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്സൺ ഓഫ് വൺ നെർവ് സെൽ ആൻഡ് ദി ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഓഫ് ദി അനദർ കോളിനേജിക്കിൻ്റെ സിനാപ്സ് എവിടെയാണ് ഇൻ ദ ഗാംഗ്ലിയോൺ നേർവ് സെൽസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയാം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി കേട്ടാൽ മതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അതിൻ്റെ പിക്ചറെല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കും